வெல்கம் டு எம்எஸ்டி கிரிக்கெட் அயர்லாந்து இந்தியாக்கான ரெண்டு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடக்கும்போது அதில் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சு ஃபேண்டஸ் லெவன் பார்க்க போகிறோம் விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எம்எஸ் தோனி பெஸ்ட்டு ஸ்டோட் பாயிண்டர் அவர் ட்ராப் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது கேரி வில்சன் அவங்க டீமோட கேப்டன் அவரும் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அப்படின்றனால இவரை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டரை கொண்டு வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஏன் ட்ராப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இவர் வந்து ரீசெண்ட் சீரியஸில் அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸ்காட்லாந்தோட நெதர்லாந்தோட விளையாண்டப்பெல்லாம் பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அது ஒன்று அண்ட் கவுண்டியில் விளையாண்டப்பையும் அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்றதுனால இவரை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆல்ரவுண்டரை கொண்டு வரதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அதனால் எம்எஸ் தோனி விக்கெட் கீப்பராக நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது விராட் கோலி சிக்கத் தவான் ரோஹித் சர்மா ஸோ சிக்கத் தவான் ரோஹித் சர்மா ஓப்பனிங் இறங்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன் டவுன் சுஷ்வல் விராட் கோலி வருவார் ராகுல் செகண்ட் டவுன் வருவார் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்குது ஸோ ரைனா அண்ட் தினேஷ் கார்த்திக் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாராக ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எடுக்கலாம் அண்ட் இவங்களில் ஆல்ரவுண்டராக இருக்கிற ஆன்டி பால்பிரின் எடுக்கலாம் அடுத்து இங்கே மணிஷ் பாண்டி இவருக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் இவங்க மூணு பேர்த்துக்குள்ளே தான் காம்படிஷன் நடக்கும் ஆனால் மணிஷ் பாண்டி ரீசெண்டாக வந்து ஒரு டி டுவெண்ட்டி நாக்குங்கிற மாதிரி விளையாடல விளையாடுறாரு ஒரு ஃபிஃப்டி அளவுக்கு அடிக்கிறார் ஒரு ஃபிஃப்டி பால்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ரன்ன பால் மாதிரி அடிக்கிறாரு ஸோ அதனால் அவர் ட்ராப்பாக இருக்கு ஸோ செனான் இவங்க டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அயர்லாந்தில் செனான் அவர் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இருந்தாலுமே அவர் உங்களோட ப்ரீமியர் பேட்ஸ்மேன் வில்லியம் ஃபோட்டோஃபீல் உள்ளே வந்தார்னா அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ வில்லியம் ஃபோட்டோஃபால் இந்த மேட்ச்சில் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து நெதர்லாந்து காட்லாந்தில் அவர் பெஞ்சில் இருந்தார் ஸோ எந்த இன்ஜுரியும் இல்லை பெஞ்சில் சும்மா இருந்தார் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இவங்களுக்கெல்லாம் பட் இந்த மேட்ச்சில் அவர் இருப்பார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆல்ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பவுல் ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஒரு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் அண்டு பவுலிங்கில் ஹேண்டியாக இருக்கிறதுனால இவரை கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ஹார்டிக் பாண்டியா சொல்லவே வேண்டியதில்லை பேட்டிங் ப பவுலிங் ரெண்டுமே வந்து டாப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் கெவின் ஓப்ரையன் இவரும் வந்து டீமில் இருப்பார் செமி சிங்கு லாஸ்ட்டு சீரீஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கலக்கல் விக்கெட் டேக்கிங் அண்டு ஆல்ரவுண்டராக சைன் பண்ணார் வாஷிங்டன்ஸ் வந்து அது மேட்ச்சில் இருக்க மாட்டார் என்ன ரீசன்னா ஏற்கனவே ஸ்பின்னர் ரெண்டு கோம்போ அவங்களே யார் எடுக்கிறதுன்னு ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்குது இவருக்கு வந்து இன்ஜுரி ஸோ அது ஒரு ரீசனால் இவர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஆன்டி மெக்பரின் இவர் வந்து மெக்பரின் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் அப்படிங்கிறது இங்கே ஸ்டோட் தாம்சன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அவர் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாருங்கன்னு நம்பலாம் பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா உசேந்தர் ஜகல் இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அசஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஸ்மால் க்ரௌண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி வெளில கிடாசிடுவாங்க ஸோ அந்த ரீசனால் மூணு ஃபாஸ்ட் பவுலரோடு விளையாடலாம் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பட் எப்படி விராட் கோலியோட திங்கிங் இருக்குது ஒரு வேளை அங்கே இங்கிலீஷ் மேன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பின்னுக்கு தடுமாறுவாங்க அப்படின்னு எதுவும் ரெண்டு ஸ்பின்னரை எடுக்கிறாரா அப்படின்றது தெரில மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஜஹால் இருக்குது அவரோட டீம் அதாவது ஆர்சிபியோட இருக்கிறதுனால ஸோ ஜஹால் உள்ளே இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது அண்ட் புவனேஸ்வர் கம் குமார் அண்ட் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மோஸ்ட்லி கன்ஃபார்ம் பிரச்சனை இருக்காது இன்ஜுரி கன்சர்ன் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் அடுத்து உமேஷ் யாதவ் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் ஒரு மேட்ச்சே விளையாடலை இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச்சே விளையாடலை பட் ஐபிஎல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பவர் பிளே விக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக எடுத்து கொடுக்குறாரு ஸோ ஒரு உள்ளே வர்றதுக்கான பாசிபிள் ஒரு வேலை குல்தீப் யாதவ் இல்லை அப்படின்னா அவர் வரலாம் ஸோ இல்லை இந்த மூணு பேர்த்தில் வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல குல்தீப் யாதவ் உமேஷ் யாதவ் அண்டு ஜஹால் உங்கள் மூணு பேர்த்தில் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பீட்டர் சேஸ் அவங்க டீமில் இருப்பார் ஸோ அவங்களோட பெஸ்ட் பின்னர் டாக்ரல் அவர் இருப்பார் ஸோ சித்தார் கவுலுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரில ஏற்கனவே இந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் கம்பு ஆனால் பெஸ்ட் பவுலர் இதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ ஐபிஎல்ல கலக்கின ஒரு பவுலர் ஸோ ஸ்டோர் தாம்சன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இவர் இல்லாட்டி மே மேக்ப்ரீன் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஸோ ரைட் இது நம்ம டீமு ஸோ நான் வந்து செவன் ஃபோர் ரேஷியோவில் போயிருக்கிறேன் ஸோ ஆண்டி பால் பிரின் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒர
ஸோ தவான் ராகுல் விராட் கோலி வைஸ் கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் பவுல் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அயர்லாந்து இப்போ நம்ம பேட்ஸ்மேன்ஸ் எல்லாமே பெஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கிறவங்க அப்படின்ற யோசிச்சோம்னா பவுல் ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரீசெண்டாக பயங்கர கன்சிஸ்டண்ட் ஒரு விக்கெட் அண்டு பேட்டிங்கில் ஸோ அதனால் நான் ஒரு கேப்டன் அண்ட் விராட் கோலியாக வைஸ் கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமை ட்ரை பண்ணுங்கள் சுவாரஸ்யமான கிரிக்கெட் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண